Then kada ay usara ka tradisyon at dilig na gawa ko sa nino. Daghan ang may buong kunya na dibuto ka, dibuto ka ay sa inyong reliyon pero wala na subay din ay sa Biblia iyabu ka patabot sa judgment day. When you sin willfully, that makes you a victim as a Christian. Number three, the third danger of living a uh, wasted life, ang pinakapos niya ni, is when you serve your conscience. Kung imo o kat, imo ang salikang serve, murag na listen to explain din, pero nga gamit ako niya illustration, na kanagdaming may may uh, kalyo na ang kamay mo. Yung mga kabahante na usually ginagamit ang kamay ay itong mga farmer, itong mga construction worker, pagdaan ng kamay nila, kalyado. Kaya hindi makahati o uh, sakit usually. Kaya nga naman kalyado na. Ang konsensya kung na ito pinahamlan, ay uh, sensitive na every time ay preaching of the word at uh, mudawa ka, makundig ka ka, mahadlog ka, may naang na uh, kung saan eh, God-fearing na attitude, kaya nga naman sensitive pero pag ang wali ka ni di na magigo, kanino bisan mo sa mga wali, you have served your conscience. Amen, amen. First Timothy chapter 4 kung saan mga mahaging masay ng konsensya sa tao. Mauli ang ingon sa 1 Timothy 4. Now the Spirit, verse number 1, the Spirit speaking expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience served with a hot iron. So di ay mo makita. Kung saan naging dahilan ng anit, you think ang suggestion din sa verse, o na, di depart from the faith. Wala na sila ng patungo, may biya sila sa pinungod na patungo, di depart from the faith, and then nasa sila nga ito, even he, dito na sila nagtagal, dito na sila naminaw, to seduce its courage, mga mandarayat ng mga espiritu, and that means of Devils. So, kita mo na. Kung saan ang mga doctrines of devils, Dio has been given her. May example binigay. Ang doctrines of devils, makita sa verse 3, forbidding to marry. That's the doctrine of celibacy. Bawal mag-asawa. Ano pa? Commanding to abstain from it. May practice niya niya sa ubang religion na Pag-Friday, bilik ang kaamot ka. Wala mo nang adapi, ba't yan ay nasa babay mo. Amen. That's the doctrine of devils. Kumating to abstain from it, which God hath created to be received with thanksgiving of them, which believe and know the truth. Meaning, wala mong dapat ikati. Unless, bawal sa sakit mo. O isang muli, bawal sa sakit mo. Ayaw na ka mo. Yan ang bawal. Pero walang bawal. Amen? Amen. Ang hindi na bawal yung pinabawal sa inyong doktor. Pero kaya ka nga ibawal. Kung makain pa rin tayo. Sabi ng doktor, ingat ka na sa mga matataba. O kung kumahong ka niyang lidson, yung unod lang. Gamay ka ka, sabi ng gamay ka. Bisa na niya, wag niya ako ba, basta gamay ka, matchbox lang. Sa ako lang ito, may mas lamit mo din ang panit. Hindi hindi ang unod. Ang panit ang ilang lamit. Mauna. So, mauna ang itang ulo. At kaya nga ito, maaapong konsensya ay sensitibo. Dilig niya siya na putos na ng kanyo. Dilig na niya siya ang kanyo. Dilig na niya siya ang unang luma. Dilig na ang respect sa ulo sa ginoon. Kundi ganun ay sensitibo kini na pag nakalimog kagwali, there are times na uh, ang mark ka ng sensitive na conscience, una minsan nilak ka, ay naigo ka sa wawa. Na-touch ka ng minsan. Mo-forward ka sa altar, mo-response ka sa preacher, o taas ka ng kamot, sa mga questions ng pangunana, di class, kay Baduta, na nangusap ang Diyos ka na. 
In the Old Testament, ang pamamahagi sa Diyos mangusap sa mga tayos by audible voice. Yung diriktas ay ang baba. Karong tapos na na, binigyan na tayo ng voice of God. Amen. In one book. Amen. And that is found in the Bible. So dito na tayo makulit sa Diyos. Ito na ang pinakabusis niya na binigay niya ngayon ah, para pakinggan natin ang kanyang mga salita. That's why reading the Bible is important. Hearing the preaching is very important. Kay diri ato pa magkaroon tayo ng personal na uh, encounter sa ating Diyos. Number four. Number four. Unas, wonder your days. Number two, when you sin willfully. Number three, when you serve your conscience. Number four, when the Spirit of God ceases to convict you, then you are in danger of living a wasted life. Pag muabot sa punto na ang balaang Espiritu, mukundam na sa pagkumbigta ka nito. There are times na mga preseng ka sa preacher, Hinduta ang wali sa pastor, maayog yun si pastor ng wali kay natatskill ko. Ha? Tandaan na to, it is not the pastor that convicts us. It is the Holy Spirit. It is the work of the Holy Spirit. Delikado kung si pastor na nakonvict sa inyo. Ha? Kinahanda ng Holy Spirit ang mukonvict pa ka na to. Now, sa panahon ng Noah, Genesis chapter 6. Genesis chapter number 6. Verse number 3. Now for background of the story here, ano ang uh, kondisyon sa panahon ni Noah? Ano ang sitwasyon nila? Ingot pa sa balang kasulatan. Verse number uh, 5. God showed the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only what? Evil continually. Verse number 11. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. With that two verses, at the pakita sa panahon ni Nuwa, ang sitwasyon sa kalibutan, grabe na kaayaw ka makasasala. And uh, dilipa ka na maunod ang ating panahon karo. In fact, si Jesus na ingon sa iyan sulat, as in the days of Noah, so shall also the coming of the Son of Man be. Amen. Kung ano ang adlaw ni Noah, maupod ang sinyalis na kumubalik na. And we are witnessing the same type of activity, evil activities in the earth today. Kada open mo ng television, may mga bangko na naman ng mga mudos. Papaano mamilad ang tao? Papaano may mga bangko na naman ng mga durugista, mga mahuli na mga drug dealers? O, oh, grabe tayo. So, nakata sa panahon, sama sa panahon ni Lua. Naman ang ibuwat sa ginoon sa ila during the time. Verse number 3. Genesis 6 verse 3. And the Lord said, my spirit shall not always strive with men. For that who also is blessed yet his days shall be a hundred and twenty years. One hundred and twenty years ang ihatak na grasya sa inuwa sa panahon ni Nuwa. Wali si Nuwa, magpipit na mo kay natuod na ang, uh, ang lunog uh, habang siya gumagawa ng arka at awal ng mga tao kanila and 120 years na grace of God ginagagal sila ang Russia yet dilalang ang nalua sa panahon ni Noah 8 8 souls si Noah ang kanyang asawa tatlo niyang anak ang siya ang jacket at ang mga asawa nilang tatlo isa lang ang pamilya ang nalua during the time of Noah why? because God stopped convicting people. I know this is true to many churches now. We are not an exception. Darating ang panahon na sige na lang paminaw ka, sige na lang remind sa iyo kung unsafe ka ka ng nagabi, 
maaaring kapila ka na ginaingan sa ginoo, biyaki ng reliyon mo, dawaka ako, kaya ako lang ang makaluwas ka ninyo, and you keep on hiding in your heart, maybe nandirito ka ngayong gabi at luwas ka na, at ginaingan ka, mabako ka na, mga lagat ng ginaroon, mga lagat ng matinig, ang mga kanako, and you keep on hiding in your heart, the Holy Spirit will stop for big deal. Amen. Amen. Karating ang pala mo, the Holy Spirit, Well, stop convicting you. Ano ang kamusik na siya ng kanang? Na you keep on hiding in your heart. The Holy Spirit will spend more time to other people that are still maimuna ko na open to the gospel. Kaysa sa iyo nga, sige ka nga, paglahit na paglahit sa iyong kasing-kasing. Number five. Number five. The danger of living a wasted life will self comes to the point of no remedy. Pag ang kaugalingon mo agot na, kaya ang self mo mauna ang inundi. Sampa, siya na ang kanunay ng gisunod. Imbes na ang ginoo, self-kanunay, nakasinto ang kanan sa inyong self. So, agot ang panahon na walang remedyo na mo niya. Yun ang pinakadilikado sa kanan. Look at Proverbs 29. Proverbs 29. Verse number 1. By the way, he that being often reproved, siya na katunay nila kay Magnuhan, pardon of his neck, pagkahin siya ang kangkugo, shall suddenly be destroyed at anong maging konklusyon niya? And that without what? Remedy. Pinakalisod ni wala ng remedyo. Mabot ang panahon na wala ng remedyo, dilikado ka. Thank God it is a God of grace. Ang grasya niya kanun ay sufficiently, pero ayaw makusuha ka ng grasya kay basi mo abot sa punto na wala ng remedyo. Gusto mo ng maluwas, gusto mo nang bumalik sa ginawa ng Lord sa ginawa ng Lord, you have lost the boundary. Nakalampas ka lang sa boundary. Kapila ka na, kapinagalan ng chansa. Kapila ka na, i-open ang aking kasya. Kapila ka na, kapinagalan ng mga pananahaki by giving you a pastor of the faith, by giving you a good church, by giving you the Bible, by giving you Christian friends, para tabangan ka, kiyahan ka, pero you keep on hanging it Christ died and rose again 
na bagaw si Kristo na mismo sa mga patay. At yet, wala sila ng tuho, sila sa Amen. 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 Sila sa Rus pa kaya? 